ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேவன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கேரட் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டு கேரட் ஒரு தக்காளி நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர மிளகாய் நான் ஒரு வர மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்து ஒரு கப் அரிசி மாவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதோடு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு கேரட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க இதோடு நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரே ஒரு வர மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன் இல்லை குழந்தைங்க கொஞ்சம் அதிகமாக காரம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட வர மிளகாய் போட்டுட்டு இதை நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுலேருந்து ஜூஸ் எடுத்து தான் நம்ம இடியாப்பம் செய்ய போகிறோம் இடியாப்பத்துக்குங்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி அதை ஒரு ஜல்லடையில் வடித்து அந்த தண்ணியை போட்டு நம்ம இடியாப்பம் செய்கிறோம் இதுவே நம்ம கேரட் சப்பாத்தி செய்கிறோம் அப்படின்னா கோதுமை மாவில் இந்த ஃபைன் பேஸ்ட்டை அப்படியே போட்டு நம்ம பிசைஞ்சி சப்பாத்தி செஞ்சிடலாம் இதை மாதிரி கேரட் இடியாப்பம் சப்பாத்தி மட்டும் இல்லாமல் பீட்ரூட் கீரைங்க மின்ட் இதிலலாம் கூட இடியாப்பம் சப்பாத்திலாம் செஞ்சோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க எதுவுமே மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி கொடுத்தோன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கேரட்டில் விட்டமின் ஏ இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் குழந்தைங்க அதை தான் எப்பயுமே ஒதுக்கி வைப்பாங்க இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த அரிசி மாவில் எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டு அதை நல்லா கலந்துக்கோங்க ஸோ உப்பு போட்டு கலந்த பிறகு இடியாப்பு மாவு எந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கேரட் ஜூஸை கலந்துட்டு வரவ போகிறோம் ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஆகிடாமல் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் கேரட் ஜூஸ் போட்டு வரவிக்கோங்க ஸோ மாவோட கலரே வந்து அந்த கேரட்டோட கலர் ஆரஞ்சு கலருக்கு மாறிடும் ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாவில் ஆயில் கொஞ்சம் சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இடியாப்ப மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்த பிறகு அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் விட்டு கலக்கணும் தேங்காய்ன்ட்டு இல்லை எந்த ஒரு வெஜிடபிள் ஆயில் கூட சேர்த்து கலக்கலாம் பட் தேங்காய் விட்டு கலரும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் தேங்காய் தான் விட்டு கலந்துருக்கேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா இடியாப்பம் புளியும் போது அந்த குழலில் மாவு ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான் தேங்காய் விடுறது இப்போ நான் சின்ன குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன தட்டில் மட்டும்தான் புளிகிறேன் ஸோ இப்போ இடியாப்பம் புளிஞ்சாச்சு இதை இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சாலே போதும் இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது குழந்தைங்க ஒன்பது மாதத்து குழந்தையிலேருந்தே இடியாப்பம் சாப்பிட்லாம் ஸோ அவங்களுக்கெலாம் காரம் கொஞ்சம் மைல்டாக வச்சு இடியாப்பம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது கேரட்டோட சத்தாகட்டும் தக்காளியோட சத்தாகட்டும் எல்லாமே குழந்தைங்க உடம்புல சேரும் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கேரட்டோட பேஸ்ட் அது கூட ஒரு த ஒரு வெங்காயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பன்னீரும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கடாயில் என்ன சூடு பண்ணிவிட்டு பட்டை லவங்கம் வேணும்னா தாளிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட்டை லவங்கம் போடாமல் செஞ்சால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேரட் பேஸ்ட்டோட வெங்காயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு வதக்கணும்னா என்ன பிரிஞ்சு மேலே வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கணும் இது நல்லா வதக்கும்போது தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் இதோடு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம பன்னீரையும் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பன்னீரை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து கூட இதில் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா போட போகிறோம் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா வேணும்னா ஒரு பிஞ்சு போட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஏற்கனவே நம்ம இதில் ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் ஸோ காரத்தை பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க தனியாத்தூள் வேணும்னா போடலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை நான் இன்றைக்கி தனியாத்தூள் 
போடாமல் தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இதுவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு உருளைக்கிழங்கு வேகிற வரைக்கும் இதை மூடி வச்சு கிரேவி ரெடி பண்ணணும் நம்மளோட கேரட் உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ரெடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடியாப்பத்துக்கு நார்மலாக தேங்காய் துருவி பால் எடுத்து அதில் சுகர் சேர்த்து நம்ம இடியாப்பம் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கேரட் இடியாப்பத்தோட இன்ஸ்டன்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் நார்மலாக எப்பயுமே நம்ம என்ன வச்சுருப்போம் இட்லி மாவு இருக்கும் ஸோ இட்லி மாவோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை இட்லி மாவில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இட்லி மாவில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை வேணும்னா பச்சை மிளகா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மாவும் வெங்காயமும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க அது லைட்டாக அந்த மாவோட வெங்காயம் மிக்ஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ எண்ணெய் காய வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் மாவு எடுத்து எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து இது கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்பூன் வச்சு போடுறோம் இல்லை போண்டா மாதிரியே கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது கூட ரவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கடலை மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவை மிக்ஸ் பண்ணால் டேஸ்ட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் அவ்வளோவா தெரியாது பட் கடலை மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம போண்டா டேஸ்ட்டுக்கே வந்துடும் ஸோ இது நல்ல வெந்த பிறகு திருப்பி விட்டுட்டு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்க்கும்போதே தெரியுது இல்லையா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு இதை எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸில் இன்ஸ்டண்டாக ஒரு கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான ஒரு போண்டா ரெடி இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த போண்டா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேஸ்டியான ஹெல்தியான கேரட் இடியாப்பம் வித் கேரட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பன்னீர் கிரேவி ஸோ இதோட கிறிஸ்பியான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஸ்நாக்ஸ் கிறிஸ்பியான இன்ஸ்டன்ட் ஸ்நாக்ஸ் வித் மேங்கோ ஜூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்